டிசம்பர் சிக்ஸ் டூ அதாவது போன வருஷம் நாஸ்ட்ராடமஸ் வந்து இந்த வருஷத்துக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு மேக் பண்ண ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து ப்ரொடிக்ஷன் மேக் பண்ணியிருந்தார் அந்த பத்து ப்ரொடிக்ஷனை வந்து நாஸ்டாடம சொன்னார்னு சொன்னதுல முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா த கிரேட் வார் வில் ஹேப்பன் அதாவது பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து கிரேட் வாட்டர் வார்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க குரான்ல வந்து கிரேட் வார்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இரண்டு மதங்கள் மிக பண்டையான மதங்கள் வந்து உலகத்தோட இருக்கிறதுலே புனிதமான இடத்துல சண்டை போடுவாங்கிறது தான் இந்த ப்ரொடிக்ஷன் யாரு கெஸ் பண்ணாங்க ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு அப்புறம் இப்போ சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு பிரச்சனைனால பலஸ்தீனும் இஸ்ரேலும் சண்டையில வந்து நிற்பாங்கன்னு நம்ம நிறைய முறை வந்து நாஸ்ட்ராடமஸ் எத்தனையோ பேர் வந்து கணிக்கிறாங்க அது நடக்காம போகுது நிறைய பேர் கலாய்க்கிறாங்க தாண்டி போறாங்க பட் நாஸ்ட்ராடமஸ் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண விஷயம் ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு பத்துல ஒரு அஞ்சு ஆறாவது நடந்துருதுங்கிறப்ப வந்து அவர் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கேன் இஸ்ரேலுக்கும் பலஸ்தீனுக்கும் போர் வரும்னு சொல்லிட்டு என்னாலே நம்ப முடியல நாஸ்ட்ராடமஸ் அதை சொல்லி வச்சிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய 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 ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து நாஸ்ட்ராடமஸ் இயர் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அதாவது மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது வருஷம் வரைக்கும் வருஷம் வருஷம் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பொயம்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு இறந்து போயிருக்காரு இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அதாவது அடுத்த முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளுக்கு இன்னொரு கொஞ்ச நாள் டூ தௌசண்ட் ஆரம்பிக்க போகுது நாஸ்ட்ராடமஸ் வந்து நடக்கும்னு சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் அண்ட் அது எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவர் சொன்னது இந்த லிஸ்ட் அதுல எது கண்டிப்பா நடக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சொல்ல போறீங்க மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் டிசம்பர் அப்போ திருப்பி ரீவு சிட் பண்ணி அவர் சொன்னது எத்தனை சரியா இருக்குங்கிறத செக் பண்ணி பார்ப்போம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி ஹலோ மை டியர் எம் ஜி முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாஸ்ட்ராடமஸோட ப்ரெடிக்ஷனுக்குள்ளெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நாஸ்ட்ராடமஸ்னால் யாருன்னு தெரியாதவங்க சில பேர் இருக்கிறத வந்து நான் கவனிக்க முடிஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன 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 ஷார்ட் ஃபிலிம் அவர் நாஸ்ட்ராடமஸ் இவர் வந்து ஃபிஃப்டீன் நாட் த்ரீ டிசம்பரில் வந்து பிறக்கிறார் அதாவது இயர் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ நம்ம இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்கும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறக்கிற நாஸ்ட்ராடமஸ் வந்து அறுபத்தி மூணு வயசில் இறந்து போகிறாரு இவரோட வாழ்க்கையில் வந்து இவர் முதல் முறை இருபத்தேழு வயசில் கல்யாணம் பண்ணப்போ இவருக்கோட மனைவி அப்புறம் இவருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து பிளேக்ல இறந்து போயிட்டு <laughs> பிரான்ஸ் மக்கள் எப்படி இருக்க போறாங்கன்னு சொல்லு என்னோட ராஜா எப்படி இருப்பாரு அப்படிங்கறத சொல்லி ராஜாவோட மரணத்தை சரியா பிரெடிக் பண்ண ஒரு நபர் தான் நாஸ்ட்ராடமஸ் அவர் எழுதி வச்ச ஒரு புக் அவர் இறந்து போகிறதுக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு புக்கோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லெஸ் ப்ரொஃபசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் புக் அது அவர் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கிறப்ப எழுதியிருக்காரு இந்த புக்ல வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பத்தி மேக் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இருந்தாலும் அந்த நைன் வந்து ஹிட்லர் ரைஸ் ஆனதா இருக்கட்டும் நெப்போலியன் ரைஸ் ஆகிறதா இருக்கட்டும் இந்தியால இருந்து ஹிட்லர் மாதிரி <laughs> ஸ் வந்து பண்ண மிகப்பெரிய ப்ரெடிக்ஷன் எது தெரியுமா அவரோட வாழ்க்கையவே அவரு எப்ப இறந்து போவார்னு பிரெடிக் பண்ணாரு அவர் வந்து ஒரு நாள் திடீர்னு சொல்றாரு ஜூலை மாசம் இயர் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அறுபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுது இறந்து போகிற வயசு கிடையாது அப்போ அவரான திடீர்னு சொல்றாரு அவரை பார்க்க வந்து அவங்க கிட்டலாம் அவர் அப்போ பை தட் டைம் அவர் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஜோசியராக மாறிட்டார் ஒரு சியராக மாறிட்டார் தீயை பார்த்து அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருப்பாராம் பார்த்து ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாராம் அவர் வந்து எல்லோரும் அங்கே பார்க்க வந்திருக்காங்க அப்போ அவர் சொன்னார் நாளைக்கு சூரியன் உதிரப்போ நான் உங்களை பார்க்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அவங்க எல்லாருமே அவர் அவங்கள பார்க்க மாட்டாங்க எதோ நாளைக்கு கோபமாக இருக்க போகிறார் இல்லை அவர் தூங்க போகிறார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் அவர் அன்னைக்கு இறந்து போயிருக்காரு அவர் மேக் பண்ண மிகப்பெரிய ப்ரொடிக்ஷன் அவரோட சொந்த மரணம் அண்ட் இவர் மேக் பண்ண நிறைய ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்குது ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு இவர் என்னென்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காருங்கிறத உங்ககிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்
ஒரு செலஸ்டியல் அண்ட் ஜியோலாஜிக்கல் கேட்டாஸ்ட்ராஃப் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு மிகப்பெரிய விண் கல் வந்து எர்த்து கிட்ட வரும் எர்த்துல வந்து ஒரு இடத்துல தாக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அண்ட் எடுத்தோடனே நம்ம பகிரங்கமாக இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒரு பிரைட் காமட் வில் அப்பியர் கோயின்சைடிங் வித் எர்த் குவேக்ஸ் அண்ட் வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் இந்த டைனோசர்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு காமெட் வந்து விழுந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சரி அந்த மாதிரியான்னு தெரில ஆனால் ஒரு விண்கல் ஒரு மிகப்பெரிய விண்கல் வந்து எர்த்தில் வந்து பூகம்பங்கள் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி எர்த்தில் வந்து விழும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆரம்பமே கொஞ்சம் திகிலாக தான் இருக்குது பட் அகைன் ஹோப்ஃபுல்லியாக அவர் சொல்கிற ஒரு பத்து விஷயத்தில் ஒரு நாலஞ்சு தான் வருஷத்துக்கு நடக்குது இது நடக்காதுங்கிற கேட்டகரி இல்லாமல் போய் சேர்த்து வச்சுப்போம் ரெண்டாவது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் அப்ஹேவல் இன் ரஷ்யா ரஷ்யாவில் இருக்கிற ஒரு தலைவர் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போவார் பல நாள் ஆட்சி செஞ்ச ஒரு மன்னன் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போவார் அவர் கூட இருக்கிறவங்களே வந்து அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கடந்த ஒரு வருஷமாக வந்து விளாடமர் புட்டினோட ஹெல்த்தை பற்றி ஏகப்பட்ட ரூமர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒரு கவிதையை வந்து விளாடமர் புட்டின் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போகலாம் அவர் கூட இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தங்களே ரஷ்யாவோட புது பிரசிடண்டாக மாறலாம் இது உலகத்தோட மொத்த பொலிட்டிக்ஸே மாற்றி வச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஏன்னா புட்டின் வந்து ரஷ்யாங்கிறது வந்து ஈக்குவல் டு போட்டு சிடானிம்ஸ் மாதிரி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அது மாற்றப்படுங்கிறது அவரோட ப்ரொடிக்ஷன் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் ரைஸ் டு குளோபல் ப்ராமினன்ஸ் பல வருஷமா வந்து ஒரு முன்னேறி கொண்டிருக்கும் நாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நாடு வந்து மூணு கடல்கள் மீட் பண்ணும் ஒரு நாடு வந்து ஒரு நாள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல அந்த வளரும் நாடுங்கிறத உடச்சு வளர்ந்த ஒரு நாடா மாறும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவர் மேக் பண்ணியிருக்காரு வளர்ந்த நாடா நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரியான்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலி அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இம்பாசிபிளான ஒரு டாஸ்க் ஏன்னா நம்மளோட எக்கானமி வந்து எத்தனையோ ட்ரில்லியன் சம்பாதிக்கணும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கு பட் அவரோட ப்ரெடிக்ஷன் இது ஸோ இவ்வளோ வருஷம் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு மூணு கடல் சேரும் நாடு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மிகப்பெரிய பங் பங்களிப்பை வந்து உலக அரசியலுக்கு கொடுத்து உலக எக்கனாமிக்கு கொடுத்து ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரியாக மாறும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து பார்க்குறப்ப நம்மளை பற்றியே பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் பார்ப்போம் இந்த வருஷம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ப்ராமினன்ஸ்க்கு ரைஸ் ஆன சில கண்ட்ரிஸ் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் சொல்லணுன்னா நம்ம வந்து உக்ரைனை சொல்லலாம் நம்ம வந்து பலஸ்தீனை பற்றி பேசலாம் அப்புறம் வந்து இஸ்ரேலை பற்றி பேசலாம் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன நாடுகள் கரெக்டாக திடீர்னு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயே பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ட்ரிஸ் தான் டாமினேட் பண்ணிச்சு உலக அரசியல் அமெரிக்காவோ சைனாவோலாம் டாமினேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இவர் வந்து இந்தியாவை வந்து சொல்லியிருக்காரான்னு தெரில பட் அங்கே ஒரு ரைஸின் ஒரு குளோபல் எக்கானமியே வந்து ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி டெவலப்டு கண்ட்ரியாக மாறும் இந்த வருஷங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அண்ட் அது அந்த நாட்டு மக்களை ஃபினான்ஷியல் அந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரோட வாழ்க்கையுமே அது இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வேர்ல்டு லெவலில் இந்த நாடு ஒரு தலைவனாக பார்க்கப்படும் இதுவரைக்கும் அந்த கூட்டத்துக்குள்ள ஓடுற ஒருத்தங்களா பார்த்த பார்க்கப்பட்ட ஒரு நாடு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அந்த உலக நாடுகளில் ஒரு தலைவனாக பார்க்கப்படும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் இன்டர்வென்ஷன் ஃபார் பீஸ் கான்டாக்ட் வில் பி மேட் வித் பெனவலண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் அதாவது உலகம் மனிதர்கள் நம்மெல்லாம் ஒரு சிவிலைசேஷன் எர்த்துக்கு வெளியே இன்னொரு ஒரு சிவிலைசேஷன் இருக்கும் அந்த சிவிலைசேஷன்லேருந்து எர்த்தோட ஒரு கான்டாக்ட் ஏற்படும் ஒரு ஏலியன் கான்டாக்ட் ஏற்படும் அது வந்து மியூச்சுவலாக எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த கான்டாக்ட்னால எர்த்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எழுதி வச்சுருக்காரு ஆனால் இதில் எனக்கு டவுட் இருக்குது ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரொடிக்ஷன்ஸில் இந்த வருஷம் ப்ரொடிக்ஷன்லேயே பார்த்திங்கன்னா பாபா வாங்காவாக இருக்கட்டும் நாஸ்டாடம் மாதம் இருக்கட்டும் எல்லாருமே வேற்று கிரகத்துலேருந்து ஒருத்தங்க வருவாங்க வருவாங்கன்னு எழுதி வைக்கிறாங்க நம்மளும் இருந்துகிட்டே இருக்கோம் யாரையும் பார்க்க முடிகிறது தான் கிடையாது இவர் மறுபடியும் அதை தான் சொல்கிறார் இவர் என்ன சொல்கிறாருனு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்டாக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படும் அது வந்து ரொம்ப சுமூகமாக இருக்கும் ரெண்டு சிவிலைசேஷனும் நம்ம முதல்ல ஏலியன்னு சொன்னாலே ஃபைட்டுக்கு மட்டும் தான் ரெடி ஆவாங்க நம்ம வந்து மார்வலில் வர தானோஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே ஃபைட்டுக்கு மட்டும் தான் எடுத்துக்கு வருவாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஏலியன்
ஒரு சோலார் விண்டாக இருக்கலாம் வாட் எவர் சம்திங் லைக் தட் ஓகேவா ஸ்பேஸ் சம்மந்தமான ஒரு விண்டு வந்து எர்த் அடிக்கும் எர்த்தில் இருக்கிற எல்லா டெக்னாலஜியுமே அதனால் பாதிக்கப்படும்னு பேசியிருக்காரு இந்த வருஷம் நடக்கும் அடுத்த வருஷம் நடக்கும்னு இருக்காரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இது ஆல்ரெடி நம்ம ஆக்சுவலாக சயின்ஸே வந்து இதை சொல்லியிருக்குது ஒரு சோலார் ஸ்டாம் வரும் அந்த சோலார் ஸ்டாம் வந்து இடத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு இவரும் அதையே மென்ஷன் பண்ணுறாருங்கிறது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்குது அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாஸ் எஸ்கலேஷன் ஆஃப் குளோபல் டென்ஷன்ஸ் ஸோ சைனாஸ் எஸ்கலேஷன் ஆஃப் குளோபல் டென்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய போரை வந்து கடல் மேலே துடுப்பாங்க நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் சைனாவுக்கும் ஏன் இந்தியன் ஓஷன் கிட்ட கூட வந்து அவங்க ஸ்ரீலங்காவில் வந்து அவங்க போர்ட் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் பாகிஸ்தானில் அவங்களோட ஸ்பை ஷிப் விடுறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனை நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் சைனா வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கடல் ரீதியாக ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடத்துவாங்க அவங்களால உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய டென்ஷன் ஏற்படும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இதே மாதிரி ஒரு டோனில் தான் நான் வந்து போன வருஷம் ஒரு மிகப்பெரிய கிரேட் வார் நடக்கும்னு சொன்னால் நம்ம எதிர்பார்க்காத விதமாக பலஸ்தீனும் இஸ்ரேலும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ சைனா வந்து இதே மாதிரி ஒரு வேலையை பார்ப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா சைனா வந்து ஊரில் இருக்கிற அத்தனை சுற்றி இருக்கிற இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கிற அண்ட் பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கிற முக்காவசி கண்ட்ரிஸோட வறண்டை எழுத்துட்ருக்காங்க பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் டெலிபத்திக் கனெக்ஷன் A significant change in human communication will occur with the emergence of a global telepathic communication enhancing understanding cooperation and among people fostering kindness and unity. Ulaga level la oru pudhu vidham of technology mooliyama manidargal pesa aarambippaanga appdinu solraaru. Internet already vandiruchu. 5G kuda already vandiruchu. Idhukku mela nam advanced ah pesradhukku enna enna irukudhu ne theriyala. But Nostradamus vandu ulaga level la oru migapperiya oru update varum. ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச் வரப்போகுது அந்த டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச் மூலயமா மனிதர்கள் வந்து வேற வேற மூலையில் இருக்கிறவங்க பேசிக்கிறது ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டாக இருக்க போகுது இனிமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஃபைவ் ஜியில் உட்காந்துக்கிட்டு அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற இன்டர்நெட் வச்சுட்டு நான் இங்கே உட்காந்து ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணிருக்கேன் இந்தியாவில் ஒரு மூலையில் சென்னையில் ஒரு சின்ன ரூமில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஊரில் ஏதோ ஒரு உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்துக்கிட்டு உங்களால் இந்த வீடியோவை பார்க்க முடியுது இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய மேஜிக் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான் இதை வச்சுட்டே நம்மளால் அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியல இவர் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சுருக்காரு ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச் வரப்போகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் என்னங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரொஃபஸி சஜஸ் பிரிட்டிஷ் மொனார்க் வில் ஃபால் பிரிட்டனில் இருக்கிற அரச குடும்பம்னு சொல்லுவாங்களே இந்த எலிசபெத்தி பிறந்து போனாங்கள்ல இந்த அரச குடும்பத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயம் ஏற்பட போகுது அங்கே இருக்கிற ராஜா வந்து தூக்கி எறியப்படுவார் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸியும் இந்த லிஸ்டில் இருக்குது பாவம் கிங் சார்ஸ் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் மன்னர் ஆயிருக்காரு அவரை தூக்கி எறிஞ்சு என்ன ஆக போகுது நம்மளுக்கு தெரியல பட் அவரோட ப்ரொஃபஸி அப்படி இருக்குது நிறைய பேர் வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கே ஒரு பெரிய கோவம் இருக்குது எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து ராஜா கான்செப்ட்லாம் இன்றைக்கி கிடையாது ஆனால் பிரிட்டிஷில் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ராஜா அவங்க பண்ணுற ரூபா நோட்டில் வந்து இன்னும் ராஜாக்கள் தான் இருக்காங்க விளக்காரங்க ஸோ மெயின் பிரிட்டிஷ் எம்பயர் இருக்குல்ல ஸோ அந்த இன்னைக்கு இருக்கிற யூகே லண்டன்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ராஜாக்கள் தான் இன்னும் அவங்களோட கரன்சியில் இருப்பாங்க அவங்களோட நேஷ்னல் ஆண்டமே நாடை பற்றி இருக்காது ராஜா நல்லா இருக்கணும் லாங் லிவ் த கிங்கிற மோடில் தான் நிறைய இருக்கும் அது போக பார்த்திங்கனா இன்னமுமே வந்து அவங்களோட டேக்ஸ் மணி வந்து ராஜாக்கள் நிறைய செலவு பண்ணிருக்காங்க நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அங்கே ஏதாவது ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் மாதிரி ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் வரப்போகுதுன்னு தெரில லண்டன் ரெவல்யூஷன் வரப்போகுதுன்னு தெரில ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனை நாஸ்டாடம் ஸ்ப்ரெடிக் பண்ணியிருந்தார் இதையுமே இப்போ சொல்கிறார் அங்கே இருக்கிற அரச குடும்பத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அங்கே இருக்கிற மன்னன் தூக்கி எறியப்படுவார்னு இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஸ்டில் இருக்கிற பத்தாவது வேட்டிக்கன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சுக்கு உள்ளாகும்னு சொல்கிறாங்க வேட்டிக்கன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கிறிஸ்டியானிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைமை பீடம் அங்கே ஒரு சேஞ்ச் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஜென்ரலாக போப்ஸ் வந்து இல்லை இதுக்கு மேலே என்னால் முடியலை இந்த அளவுக்கு வந்துட்டேன் அடுத்து வேறு யாராவது பொறுப்பேற்றுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இருக்கிற போப் இறந்து புதுசாக ஒருத்தங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படுவாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு புது போப் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறதாவே இவங்க எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு இன்னொருத்தங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற போப் ஆல்ரெடி ரொம்ப டயர்ட் ஆகி நிறைய இருக்கார் ஸோ புதுசாக ஒரு போப் மாறுவாங்கிறது இந்த வருஷம் நடக்கணும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நாஸ்டோடம
படை வீரன் வந்து இந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஏஷியாவில் உருவாகிற இந்த ஒரு மூன்று கடல் மீட் பண்ணுற மண்ணில் பிறந்த ஒருத்தன் வந்து மொத்த ஏஷியாவே ஒன்று சேர்த்து ஃப்ரான்ஸில் வெடிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயமே உருவாக்கக்கூடிய அட்டம் பாம்னு நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஸோ அதை வந்து இந்த ஒருத்தன் போய் காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வந்து ஏதோ பயங்கரமான சினிமா ஸ்டோரி இத்தனை டைத்துக்குள்ளே போய் அந்த பாம்பை டிஃப்யூஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரி இருக்குது பட் அகேன் இதெல்லாம் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஃப்ரான்ஸே சம்மந்தமே எல்லாம் இழுத்தாங்கன்னு தெரில பட் இதெல்லாம் இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அண்ட் நான் சொன்ன லிஸ்ட்டில் வந்து இந்த வருஷம் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான வருஷம் உலக அளவில் இந்தியாவை இது வரைக்கும் வந்து ஒரு சின்ன பிளேயராக பார்த்தவங்க வந்து குளோபல் லீடராக பார்ப்பாங்கிறது வந்து நாஸ்டோடமஸோட இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ரெடிக்ஷன் இப்போ நான் சொன்ன லிஸ்ட்டில் எது எது கண்டிப்பாக நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் எப்போவுமே என்ன எக்ஸைட் பண்ணுற ஒரு பர்டிகுலர் நாஸ்டோடமஸ் ப்ரொடிக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு தலைவன் வந்து இந்த மூணு கடல் மீட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஒன்று சேர்த்து உருவாவான்னு சொல்லுவாங்க அது யாராக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் இனிமேல் தான் அந்த ஆள் பிறக்கிறவர் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன வாட் எவர் யூ திங்க் கமெண்ட் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து இந்த ராசிவரன் பார்க்குறது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குன்னா அவங்க கிட்டே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது நத்திங் பட் கம்ப்ளீட் ஸ்பெக்குலேஷன் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு புக்கை இன்டர்பிரேட் பண்ணுற விஷயம் தான் அதுவே ஒரு இன்டர்பிரேஷன் தான் அதை நம்ம இன்றைக்கி இன்டர்பிரேட் பண்ணி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ லெட் சி எது நடக்குது எது நடக்கலன்னு எது எது கண்டிப்பாக நடக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கங்கிறது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி யாராவது இதுக்கு எக்ஸைட்டடாக இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா அவங்க கிட்டே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் வேறு என்ன டாபிக் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்கங்கிறது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மதன் கௌரின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எங்கேனாலும் சர்ச் பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் பேபி டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் லவ் யூ ஆல் டேக்